Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Hello, hello. Hello, teacher. Hello, hello. teacher. Nice. Uh, thank you for answering. Nice. Uh, nice to see you. It's Friday, right? Yes, it is a Friday. Let's see. Thank you for being on time. Let's see. We are, my goodness, we are 14. Creo que se les ha pegado la cobija. Los demás no han venido. So welcome. Thank you for uh, your cameras, for the ones that are with the camera. Okay, please uh, let me know if you are here. So vamos encendiendo la cámara. Vamos viéndonos. Nice. Let's see. So we are 14. No ingresa nadie más. ¿Qué les estará pasando a los demás? Pensaron que ya era la, la vacación y se fueron de parranda. Es hasta mañana la parranda. Hoy no, hoy hay clase. Nice. So ya vino uno más. 16, so 15. So nice. Vamos a esperar. Ingrese un parcito más. Um, let's see, let's see. Just uh, Alex Yomar. Okay, Alex Yomar. Um, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see. Alexandra Patricia, your camera. Eunice Abigail, camera. Carlos Castro, camera. My goodness, Manuel Aristides, what's going on with you? Where are you? My goodness, you are in the mall or something like that? You are on mute, Aristides, right now, but I see that you are in a party. <laughs> nice. Creo que va ahí en camino. Uh, note. Thank no, you, sorry, uh, Nelson. Good evening, good evening. Manuel Aristides, what happened to you yesterday? Uh, I, I was so busy with my son because my uh, his grandmother was uh, sick. And okay. I tuve que cuidarlo. Take care, okay. I was taking care, lo estuve cuidando. I was taking care of him. Cuidándolo a él, right? Taking care of him. Nice, okay. okay. Yeah, Manuel Aristides, no problem. I just was wondering why Manuel Aristides is not in the class because you are always there, okay? Um, let's see, let's see. Now we are... 21, ahora sí, ya vino la mayoría. 21, thank you uh, for your cameras, for being on time. Uh, let's see, Maria Teresa. How are you, Maria Teresa? How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm very nice. I'm so excited because it's Friday, right? Yeah. Tomorrow we have vacation, so nice. Juan Marcelo, how are you, Marcelo? Hi, bye. Thanks. Okay, nice, Marcelo. Nice to see you with your nice. camera. Okay, thank you. Yes. Uh, Siomara Natalie, my goodness, Siomara Natalie, thank you for your camera. How are you? Good. Okay, nice to see you, Siomara. Déjese ver más seguido. Hoy, hoy la estoy viendo bien para que no se me olvide. Okay, <laughs> okay. Nice. Natalie, uh, Xiomara, nice. Eunice, Abigail, ajá, Eunice, usted qué se me había hecho? Hi, teacher. How are you? Ustedes piensan que no me fijo, pero yo ya los tengo bien <laughs> marcados a todos aquí. Sorry, teacher. <laughs> ok, Abigail se me había perdido también con la cámara, no es que no haya venido, sino que es con la cámara. Ya le dije, no se preocupe si está despeinado, greñado, mechudo, así tiene que salir allí. ¿Verdad? Ya a estas alturas del, del día ya uno ya, ya ni el pelo se le asienta, right? So, oh, nice, <laughs> nice, but I, uh, I'm glad to see that you are there. So, nice, Mary and Daniela, what about you? How are you today? Hi, I've been a little bit busy. I just 
uh, I was in a class in in a meeting uh, okay. in an online class and I have to left a couple of minutes because the class finished at 8 10 and oh. yeah the class starts at 8 so and I what do you them. what do you study what what is your career or um, major I'm, I'm studying graphic design oh that's nice that means that you are good at drawing you are very creative okay <laughs> nice daniela nice that is nice uh profession right so it is a profession Nice. Okay. Wilfredo Alexander. One more time, Wilfredo Alexander. What's today day, Wilfredo? Uh, I'm so sorry. Yeah, listen to my question, Wilfredo Alexander. What's today date? Ah. Sí. Perdón, que estoy algo. Creo que el cansancio del día. Eh, today is uh, Thursday, um, November 10, uh, 2022. Okay, nice. Let's see, uh, Ronald, Roberto, nice to see you one more time. I guess you are better. Okay, nice. Uh, Ronald, the same question for you. What's today's date? Hi, teacher. Good evening. Uh, today, today is uh, Thursday. Um, uh, ten no, November ten twenty twenty two. Okay, nice. Thank you, Wilfredo and Ronald. Okay, yeah. Today is Thursday. Okay, Thursday, not. Uh, Tuesday, right? That would be martes. So, esa, recuerden que es una TH, un sonido de una TH unidito ahí, right? Thursday. Si usted me dice Thursday así, no sale el sonido, right? So, Thursday, la unión de la TH es la que tiene que sonar. Thursday. Thursday, November the 10th. 2029. My goodness, 29. My goodness, 29. <laughs> 2022 or 20, 2022. Okay, nice. So it's time for the attendance. Let me know, please, if you are uh, here in the, in the meeting, just let me open right here the file. Um, let me know, please, if you are here. Uh, let's see, Alexandra Patricia. Present. Nice. Uh, Alexis Giovanni. Giovanni, no? Um, Alfonso Antonio. Present. Nice. Uh, Blanca Guadalupe. Present teacher. Nice. Eh, Carlos Antonio. Carlos Antonio. No. Eh, Cristina Claribel. Present. Nice. Present. Edwin Alexander. Present teacher. Thank you, Edwin. Then we have um, Eunice Abigail. Present teacher. Nice. Eh, Isaura, Evelia, por ahí la villa. Present teacher. Nice. Josia, uh, Alex Yomar, ahí está también. <laughs> Present teacher. Nice. Juan Marcelo, it's there as well. Marcelo. Present teacher. Nice. Manuel Aristides. Present teacher. Thank you, Aristides. Maria Teresa. Ahí está ya, ya la vi. Present teacher. Nice. Mariana Denise. También. Ahí. Present teacher. Nice. Uh, Marlon Jonathan. Marlon Jonathan, no. Eh, Mary Daniela. Ahí está. 
Presente, presente. Nice. Mirka Lisette. Mirka, no la he visto. Present. Ah, ok, nice. Mirka, que usted no se deja ver, Mirka. Ya vamos a ver. Vamos Ay, a... Hoy estoy verbally. Oh teacher. my goodness, así se escucha ahí. En, um, con, menos mal que virtual no se pasa, no se preocupe. Um, Nelson, Nelson Adán, por ahí está Nelson. Present, present. Nice. Norma Callejas. Present. Thank you. Norma Lizana. Present, teacher. Nice. Ronald Roberto, ahí está Ronald Roberto. Present, teacher. Nice. Silvia Lizette. Silvia no la present, he visto. Teacher. Ahí está. Nice. Eh, Susana Margarita. Susana Margarita no vino ayer tampoco. Dios, ¿qué le pasará? Eh, Wilfredo Alexander. Present teacher. Ok. Ay, Wilfredo, ya. Pensé que se me había dormido. Xiomara Narali. Ahí está, Xiomara Narali. Present teacher. Nice. Um, Jamilet Geraldine, creo que ahí está también. Okay, perfect. So, nice. Uh, let's see. Um, with the homework, did you remember the homework for the Your Dreams house? So, en los últimos que me que han enviado no los he terminado. Y me puse ahorita unos minutos antes a a revisar, pero no los he terminado. Algunos faltan y creo que algunos de ustedes también faltan, porque más o menos conté por ahí unos 12 y somos como 20 y 26. So still, right? So faltan ahí algunos. Así que los que están ahí en deuda, mándenlo, mándenlo, aunque sea a la medianoche, los vamos a leer, ¿ok? So um, nice, let's start. So we are going to continue where we stopped yesterday, right? So we are in the, let me uh, share the screen right here. Here we go. So we are going to start this part. So we finished this with the audio. Did you remember the conversation, right? So no sé si terminaron de escuchar los audios. Yo los escuché ahí algo a la medianoche, pero los logré escuchar, okay? Y sí, lo hicimos bastante bien. Very nice, very good. <laughs> Just a few words que dije que iba a repasar aquí. Manager, ok. Manager, ahí es como la pronunciación, right? Manager, manager. Uh, what else? Um, something important in English is the intonation, ok. Cuando usted tiene una pregunta, tiene que sonar como pregunta. Where does your brother work? Ok, pero si usted no pone entonación, como en español, no ponemos. En español es un idioma bien eh, flat, así bien plano, ¿verdad? No hay como mucha entonación, exclamación, sino que es bien así. Ok, so, but in English it's important the, the, the pronunciation for the question. Where does your brother work? Uh, really? Aquí es como una exclamation, right? Because we have the question mark. Uh, really? So what else? Uh, hotel. Okay. Hotel. Hotel. Um, funny, funny right here. Fanny and the plaza. Right? Esto, usted me va a decir, mire, pero eso es como en español. Sí, pero la pronunciación no es como que plaza, sí, ¿verdad? Sino que de plaza, ¿ok? De plaza, es una silla, ¿ok? Nice. Um, deje ver aquí qué es lo que me está apareciendo. No. So. Nice. So let's move on, ¿ok? So we have the WH questions, ¿ok? En una clase la semana pasada mencionamos los WH questions, right? So let's see, uh, Norma Callejas, why we say that they are called WH questions? Did you remember why they are called WH? I'm sorry? What, where, how, when? Okay, yeah, those are examples, but my question is why? Why they are called WH questions? Why? Mm -hmm. O 
Hola, hola, Callejas. Okay. Uh -huh. Did you remember why they are called WH questions? Where are you from? Um, where do you live? Uh -huh. Yeah, the, that is that is correct, okay. Pero la pregunta es why, Marcelo, ayúdeme, ayúdele allí a, a, a Norma Callejas. Why they are called WH questions? Uh, is, uh, what were um, the uh, We, uh, no, creo que me descontinuo un poco. Okay, okay, no problem. Uh, Mariana, Denise, what about you? Why they are called WH questions? Um, I don't re remember. Okay, you don't remember? Uh -huh. Is Saura Evelia, help us. Usted sabe, yo sé que sabe. Ha, vamos a ver. I am confused, teacher. Oh but goodness. I think and the uh, and your question. Okay. The question okay. Is, is why? Mm -hmm. Why why about the mm -hmm. I don't know teacher. <laughs> okay. <laughs> Okay, Isabra, thank you. Nice. So why they are called WH questions? Because they are information questions, okay? ¿Por qué se les dice así? Dijimos la semana pasada. ¿Qué ¿Por qué? Ah, nosotros dijimos because most of them start with a WH, okay? La gran mayoría, dijimos, inicia así, con una WH. Entonces, por eso es que se les dice WH. Besides that, aparte de eso, besides that, cuando usted quiere decir aparte de, besides, ok, besides that is because they are information questions, o sea que son preguntas informativas, es decir, que usted busca qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, a dónde, con quién, cómo fue, por qué, y eso, right, como cuando usted anda de detective investigando ahí a la gente, right? Y por qué y cómo y para qué y a dónde y todo eso, right? So, estas son las information questions porque con el verbo to be o solamente son como afirmaciones, usted espera una respuesta corta, ok? Como por ejemplo en el presente simple. Uh, do you eat pupusas today? Yes, I do. Simple. Y está contestando lo que me está preguntando, pero no doy mayor detalle. Ya si yo vengo y mire, ¿y de cuáles pupusas comiste? Ahí no le estoy preguntando si comió pupusas, sino que de cuáles. Entonces ya aquí ya sería una WH question, donde ya espero yo una respuesta más que un sí o un no. Ok, so ahí le voy a reenviar, creo que este ya se los había mandado. Pero igual lo voy a volver a mandar para que no se le olviden. Esta es WH. Mire, ahí está el who, where, when, why, what, how, which, how many, how often, um, and the why. Ok, asking for a reason. So WH questions. So aquí nos están poniendo el simple present plus WH questions. Let's see. Uh, help me with the reading. Um, Maria Teresa, please read the first uh, question and answer. Okay. Yeah, please go ahead. Yeah. Where do you work? In a hospital. In a hospital, right? Hospital. Where do you work? In a hospital, right? In so, a hos hospital. In a okay. hospital. Nice, yes. Cristina Claribel, continue with the next one, please. The next question. What do you do? I'm a doctor. Perfect. What do you do? I'm a doctor. I'm a doctor. So, a qué se dedica? Qué hace? Uh, Jamila Geraldina, continue with the next one. 
And next one is, uh, how do you like it? And the answer? I really like it. I really like it, okay? How do you like it? ¿Qué le estará preguntando acá? ¿Qué quiere decir esta pregunta? Eso dice, um, how, ¿qué tanto te gusta? ¿O cuánto te gusta? Okay, sorry. Yeah, okay, how do you like it, okay? So, ¿qué tanto, okay? ¿Qué tanto te gusta el trabajo de doctor, right? Y le dice, oh, mm -hmm. I really like it, okay? Me gusta mucho. Uh, let's see, the next one, that will be for Alfonso Antonio, right here. Where does he work? In a hotel. Perfect, where does he work? Oh, he works in a hotel. Right. So in this case, uh, la simple present, usted ya sabe cuáles son los, los auxiliares. Esto se mantiene. Aquí lo único que estamos haciendo es adicionando la WH question al inicio de cada pregunta, pero de ahí la estructura sigue siendo exactamente la misma que hemos visto con unas preguntas del presente simple. Uh, continuo, Blanca Guadalupe. Five or six. Uh, right here. How? Oh. How does he like it? And it's the, okay. It's okay. Okay. How does he like it? Okay. So, ¿qué tanto le gusta a él el trabajo? Okay. Porque él es un manager. ¿Qué tanto le gusta a él? Y es como, ah, it's okay. No es que no da una respuesta completa. Uh, continue, Edwin Alexander, please. Where do they work? In a restaurant. Okay, where do they work? In a restaurant, okay? Restaurant. En español yo digo restaurante, right? But in English it's restaurant, okay? Ese, ese ta de restaurante no suena, okay? So restaurant, restaurant, okay, nice. Uh, let's see, continue, Mariana Denise. Okay, uh, what, do, what do they do? They are waiters. Perfect, what do they do? Oh, they are waiters. Uh, the last one, Norma Lisano, please. How do they like it? They hate? Ok, how do, the, how do they like it? Ok, aquí vamos a lo mismo, right? El it va como seguidito, ok? Para que no, no se escuche eso así bien marcado, el it. Así como it, right? Así bien marcado. They hate it. Ok, they hate it. Odian el trabajo, so they hate it. Nice, let's complete. Complete the conversation, then practice with a partner. ¿Qué dicen? ¿Lo hacemos de un solo así o...? O lo hacemos en grupo, o lo hacemos de una aquí. De un solo, teacher, así aprendemos más con la corrección. Más rápido, yo. más rápido, más rápido. Vamos a ver, vaya, pues empieza usted. Bueno, me voy a leer el ejemplo, ¿ok? The example says right here, ¿ok? Number one, uh, what does your sister do? ¿Ok? So aquí usted tiene que ir completando con WH question y con... Um, El, el, el present simple, right? Can be do, does, depending on the subject, okay? So what does your sister do? Uh, continue, Manuel Aristides. My sister, she's a nurse. Um, how does she like it? It's difficult. It's difficult, but, but she loves it, okay? But, so how does, okay? She like it. Que tanto le gusta, okay? Uh, it is difficult, but she love it. Okay, she loves it. Nice. Let's see. Vamos a ver. Number two. Vamos a escoger a dos personas. Um, Mary and Daniela. So you will be letter eight. And let's see. Um, a ver. Uh, Xiomara Natalie, you will be letter B. Okay, so go ahead. Okay, teacher, the number two, right? Yep, 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 yep. Okay. 
Uh, what does your brother do? Hmm. Let, let's wait a, a minute. Uh, look at the answer, Daniela. The answer says at the airport. Uh, what does your brother do? Yeah, teacher, what does your brother do? Work. Can be, okay. Está bien. What, uh, what does your brother do? Okay, yeah, he's a pilot. But also, can be, where does your brother work? Porque oh. la primera respuesta es eh, at the airport, right? So, le está mm -hmm. dando el lugar de donde él trabaja, right? So, can be, where? Where does your brother work? Aha, uh -huh. continue. Okay. Um, Xiomara, I guess. Quiero ver dónde está. Aha, uh -huh. Xiomara, Hola. go ahead with the letter B. Um, sería O. Oh. No, letter, does... letter B, letter B right here. Ah, at the airport, he's a pilot. Okay, at the at airport. The... Airport. A okay. Airport, airport. Mm -hmm. Mm -hmm. at the airport. He is a pilot, okay? Pilot. He is a pilot. Mm -hmm. okay. There you go. Continue, Daniela. Oh, how does he like it? Perfect. How does he like it, uh, Xiomara? He doesn't really like it. Okay, he doesn't. Okay, he doesn't really like it. Okay, casi que no le gusta realmente. Pero bueno, es piloto, imagina, y no le gusta. Okay, so he doesn't really like it. Nice. Um, let's continue. The number three. So let's see, vamos a ver. Eh, Ronald, please be uh, letter eight. Um, let's see, um, Marcelo, B, letter B, please. So go ahead, Ronald and Marcelo. Teacher. Okay, okay teacher, letter B, I am. May I go to the restroom, please? Go ahead, please, go, go. Just turn off the camera. No, no lo vamos a mirar ahí. Okay, so go ahead, uh, Ronald and Marcelo. Ronald, you are eight. Okay. Sería el three, ¿verdad? Yeah, number three. Uh, how do you, how do you parent? Um, ahí sí no, no sé. Uh -huh. ahí, veamos, no. veamos la, la respuesta. Mire la respuesta. Mm, I guess they like them. Yo creo que le, les gusta, ¿ok? Esa es la respuesta. Yo creo que les gusta a ellos el trabajo. So, ¿Cómo crees? Ya me he bloqueado un poco ahí. <ríe> no, no, no se bloquee, Ronald. Le vamos a ayudar. Ajá. Let's see. Like. Sería como... Uh, how, like how do your parents like Take their Jones. jobs? Ok. Like tanto le gusta a sus papás el trabajo de ellos, no el suyo, el de ellos. Oh, continue, Marcelo, letter B. Oh, I guess they like them. Okay, I guessed. I guessed they like them. So continue, well, Ronald. They like uh, I don't remember how to... Uh, they like? Hmm, uh -huh. Vea la respuesta. La respuesta está dando un lugar. Entonces, ¿cuál es la WH question para un lugar? Where. Where. Ok. Sería where. The, where. So, I, read it one more time, Ronald. Una vez más, lea lo completo. I don't remember uh, where do they uh, work okay work I don't remember where do they work no me acuerdo donde trabajan ellos okay Marcelo where 
I am I'm up here in the city. Okay. <clears throat> in an office in the city. Okay. Nice. In an office in the city. Yeah. Thank you. Let's see, Maria Teresa. Now you will be letter eight. And let's see, uh, Blanca Guadalupe, please be letter B. Go ahead. Okay. Uh, what? What do you uh, study? One more time, Maria Teresa. What? What do you study? Hmm. But look at the answer. La respuesta dice yo soy un estudiante. Entonces, okay. ¿qué le estará preguntando? ¿Cómo se llama esta mm -hmm. unidad? Um, sería entonces, how, how do you? Mm, no, really, no, really. Ok. ¿A qué what se dedica? Do do? Ah, ok. Nice. What do you do? ¿Qué hace? Ok. Blanca Guadalupe. What do you do? I am a student. I am a student. So continue, Maria Teresa. Uh, I see. I see. Sí. What do? What do you? What do you? Um, no no se preocupe. How do you like? How do you, how do you like? Ajá, uh -huh, ok. Class. I see. Oh, how do you like your classes? Ok, Blanca Guadalupe. They are good. I like them a lot. Perfect, they are good. I like them a lot. Ok, so le está preguntando y ah, ya, ya veo como es un estudiante y qué, eh, qué tanto te gustan tus clases, ok, cómo te, te parecen. Ah, they are good. I like them a lot. Ok, so nice. Let's move on. Let's continue. Ok, so we are going to see this survey, but we are not gonna complete the activity just. The word, do you know what is a survey? Aha, uh -huh. que es una survey? Si es una nueva palabra, tome nota, tome nota. Vamos a ver, um, vamos a preguntar a um, Wilfredo, what is a survey? Encuesta de... There you go. Very nice. Una encuesta, dice uno, como cuando le preguntan. Mire, le puedo hacer una encuesta. Y empiezan a hacer un montón de preguntas, right? So that would be a service. So that would be a service. So we are not going to do this because this is something different about the activity. But we have right here. We have some uh, adjectives right here. Look, exciting, boring, easy, difficult, safe, dangerous. Relaxing, stressful. Let's see, Cristina Claribel, what is stressful? Stressful. Estresante. Okay. Estresante, adjetivo estresante. ¿Cómo es su trabajo? Ay, estresante, cansado, right? So let's see, Isaura, what is a dangerous right here? Dangerous. Peligroso. Peligroso. There you go. Peligroso. Uh, let's see, uh, Alfonso, Antonio, what about exciting? Exciting. Como emocionado. Okay, there you go. Emocionante. Ok, como ah, son los adjetivos, emocionante, aburrido, fácil, difícil, seguro, peligroso, relajante, estresante. Ok, so adjectives, right? So let's see, that's exciting. Ok, the conversation, that's exciting. And Richard and Stephanie says, hi Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I am. Teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. Uh, how are things with you? Not bad. Anna Fire, third. 
uh, now you know that's exciting. Uh, yes, but it's a very stressful job and sometimes it's dangerous. Okay, so let's see. Do we have new words right here? Habrá alguna palabra que usted diga? Esa palabra no me suena, esa palabra no la cacto. Not really. Todo bien. Vamos a ver, Marcelo, what is the meaning of high school? High school. Uh, sí. What is the meaning of this high school, Marcelo? Es escuela, es, 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 eh. High school es, es escuela. Escuela secundaria. Escuela uh, secundaria, right? Para nosotros, ¿cómo decimos eso? El high school es el bachillerato, right? El bachillerato para nosotros, nosotros no decimos secundaria, así lo dicen en Estados Unidos, nosotros decimos el bachillerato, right? So that would be the high school. Nice. Uh, let's see, Blanca Guadalupe, when, the, the, when Stephanie says right here, the students are terrific. So what is that means? ¿Qué entiende usted? The students are terrific. Los estudiantes son difíciles. Oh my goodness, difíciles. Esta palabra la vimos en el módulo anterior. O sea, está en el manual, ¿verdad? Que la vieron los que no estuvieron conmigo, yo no lo sé, pero los que estuvieron conmigo ahí lo vimos, ¿ok? So, ajá, terrific. Busquen ajá. el significado. Ajá, o sea. No, terrible. no, no es terrible. No, no es terrible. Imagínense los estudiantes Fantástico. son terribles. Fantástico, Fantástico. estupendo. Imagínense este adjetivo para nosotros, como lo vemos como en español, terrible. Los estudiantes son terribles. No, busca el significado. Es un adjetivo positivo, no es un adjetivo negativo. Los estudiantes son fantásticos, es decir, que son buenos estudiantes, no es que sean terribles los bichos, para aquí en El Salvador sí, pero, pero allí en el ejemplo no es que sean terribles, para, es que son buenísimos, ok, so, si usted me dice a mí, I'm terrific, no es que mire que, que estoy ahorita terriblemente mal, no, usted me está diciendo que está súper bien, fantástico, uh, Ronald, go ahead. Es que creo que confundimos, bueno, eh, yo lo estaba traduciendo y puse ter, así como se escriba terrible entonces eso sí es terrible entonces creo que por la letra pequeña nos, nos confundimos un poquito ahí ah ok ok sí porque ajá usted lo puede buscar ahí este así como está aquí terrific es positivo ok so ya terrible ya es otra cosa ok uh, Eunice go ahead eh, la palabra Firefighter, ¿qué significa? Ah, look at the picture right here. Ve aquí a don, don Ricardo, don Richard right here. He is a firefighter, ¿ok? Es un bombero. En algunos libros usted lo va a encontrar como fireman, ¿ok? Fireman, ¿ok? So, son sinónimos, right? So, el bombero. Thank you. Nice. Let's see what else. Creo que ya no hay más. Uh, uh, una pregunta, teacher. Go ahead, Ronan. Eh, esa palabra eh, bombero está para mujer y, y hombre. Sí, oh, esta, hay... esta sí. Cuando le ponen fireman, es hombre, ¿verdad? Right? Un bombero hombre. Pero aquí, fire, fire. So, both. Puede ser un hombre, puede ser una mujer. No hay masculino o femenino. Ok, ok. Nice. Vamos a ver. Eunice, Abigail, yo voy Stephanie. And okay. let's see, veamos quién, quién, quién de los niños. Manuel Aristides. So, you will be Richard. So, go ahead. Ok, teacher. Okay. Hey, hey, Stephanie. I hear you have a new job. 
Yes, I am teaching that uh, Lincoln. How do you like High it? High school. How do you like it? It's great. It's great. This student is terrible. How there, what are these with you? Not bad. I'm a firefighter. Now, you know. That's exit, exiting. Yes, but it's very stressful job. And sometimes it's dangerous. Okay, okay, nice. Thank you. Let's see. Okay, so teaching. ¿Qué es teaching? Enseñar. Enseñando. Ah, ok. Enseñando. Ok, Enseñando. porque termina con el gerundio del ING, right? So I'm teaching math. Mire, math. Si usted no me saca la lengua en las TH, yo ya le dije que usted no está pronunciando bien, ¿verdad? Usted ve una TH y diga, ¿saco la lengua? Sí, ah, pues lo dije bien. ¿No saco la lengua? Pues lo dije mal. Mire, porque si yo, pues esa palabra tan cortita, mire, yo digo así, mat, mat, no me sale, ¿ok? Math, math, como la boca, mouth, mouth, mouth. TH, right? Yo hasta lo exagero, pero para que usted vea, ¿verdad? Como uno está hablando, no es que va a sacar así la, la lengua, pero para que usted o escuche la diferencia y me vea la diferencia, right? I'm teaching math, ¿ok? At Lincoln High School, ¿ok? Terrific, ¿ok? No me diga terrif terrible, como, como lo voy a decir en español, right? So, terrific, terrific. It's great, okay, great. Uh, how, 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 how. Uh, let's see what else, exciting, no exciting. Exciting es saliendo, okay. Exciting, okay, exciting. Exciting es cuando usted ve en la puerta y dice exit, salida, pero usted le pone el ing, saliendo, right? So, es otra cosa, mire, exciting, exciting, muy diferente, exciting, stressful, 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 nice. Teacher. Teacher. Go ahead, Manuel. Thank you, teacher. ¿Cómo traduce la pregunta de Stephanie cuando dice, how are things with you? Ah, how no, things no, are no, with with you, muy no buena pregunta ¿Cómo no, van no, las no, cosas contigo? Imagino que no se han visto desde un tiempo y le dice, no, ay, no. que tengo un nuevo trabajo y ella le dice que está dando clases ahí en una, en una, en un bachillerato de matemática y ella le dice, ¿y qué tal van las cosas contigo? Ay, sí, viene él y ya sí, le empieza sí. a decir, no, no, no mal, la verdad que soy un bombero ahora, tú sabes, le dice, o sea, Y ella le dice, eso es emocionante, right? So, imagínense, bombero, okay. no, no cualquiera. So, yes. eh, ese es el significado. So, let's see, let's continue. My goodness, placement of, of adjectives. Esto, usted lo va a ver más adelante, porque aquí solo nos lo pone de dos formas, ¿ok? Placement of adjectives. Esto quiere decir la posición de los adjetivos. ¿Se acuerdan qué es un adjetivo? Esto lo vimos en el módulo pasado. What is an adjective? ¿Qué dijimos que era un adjective? Es una, una manera de describir algo. Eh, ah, peligroso. ok. It's, it's a word that describes the noun. Ok, allá en tercer grado usted tuvo que haber visto el adjetivo. Que la maestra le decía el adjetivo es la palabra que califica al nombre. ¿Verdad? El perro bonito. El carro verde. Entonces, así aprendió usted allá en tercer grado. Y no diga que no, porque ahí está en el libro. ¿Verdad? Eh, the same story in English, right? The adjective, it's the word that will describe the noun. Aquí está, mire, the noun. But uh, placement es la posición de los adjetivos. Esto, como le digo, aquí solo pone dos, pero no son solo esos. Pero para el nivel que usted está, con que usted sepa que hay... Con que usted sepa que hay un orden 
para los adjetivos es suficiente. Más adelante, allá en un preintermedio, usted va a ver más. Ok, hay una frase famosa, pero igual no les voy a dar tanto énfasis porque lo voy a eh, no a confundir, sino que es o es con que usted se aprenda en la posición, ¿verdad? Lo que yo les digo, a veces yo quiero traducir de inglés a español y yo digo the car red y es the red car, ¿ok? Porque como yo en español digo el carro rojo, yo digo, ah, the red, the, the, the car red, pero aquí está al revés, ¿ok? Yo tengo que decir the red car, ¿ok? Que es prácticamente... Eh, este, adjective plus noun, primero digo de, eh, la palabra que estoy describiendo y después lo que yo estoy describiendo, right? So, pero no son solo estos, como yo le digo, ¿ok? Hay, o, hay un orden, porque adjetivos hay un montón. Y usted imagínese que usted me quiere decir, eh, no sé, el gato blanco, bo, bo, blanco y bonito, ¿ok? So, ¿Qué voy a decir primero? ¿Blanco o bonito? ¿Qué creen ustedes? Blanco. Ok. Blanco. Y después voy a decir bonito. Ok. Y bueno, ¿y por qué no digo primero bonito y después blanco? Tomo es lo mismo. No. En, en, en español, no sé, ignoro, no he estudiado la gramática en español en esa profundidad, pero... No sé, pero en inglés hay un orden de los adjetivos donde yo, no es que yo voy a decir a lo loco, primero grande, después feo, después bonito, después el color. No, hay, una, hay un orden que se debe de seguir. Pero como le digo, más adelante usted va a ver más. Ok, so usted dice the right uh, beautiful cat. Ok, ahí está. Y mire, si yo digo the, the beautiful right cat, yo le entiendo. Pero es lo que está mencionando aquí la parte gramática, que hay un orden para los adjetivos. No lo voy a decir así a como se me venga a la mente, sino que tengo que respetar el, la posición. Acá solo nos pone dos. El verbo to be plus the adjective, el adjective plus el now. Okay? Uh, fire, fire's job is a dangerous. Okay? A fire, fired has a dangerous job. Miren, lo mismo, pero en posiciones distintas. A uh, doctor's job is stressful. A doctor has a stressful job. Okay? So, esto con práctica usted lo va aprendiendo. Okay? Esto así prácticamente uno tiene que hacer. Allá está ejercicios de adjective position que usted puede completar. Uh, let's see. We have the last reading, ok, so we finish, miren, con esto terminamos la sección 3 prácticamente y el lunes iniciamos la sección 4, right, so que okay. ahí es donde tendríamos que ir en la plataforma. So, job profiles, what is the meaning of job profiles? Cuando yo digo, oh, look at my job profile, so what is this? Perfil de trabajo. Perfil de trabajo. Ok, los perfiles de trabajo, right? So job profiles, profiles. Look at the photos, which job looks the best and why? Miren las pictures. ¿Cuál cree usted que es el trabajo que se ve más atractivo? Number one, number two, number three or number, number four? Two. Number three? Number yeah. two. Ok, probably can be, imagínese ya usted ahí en ese trabajo, pero ya vamos a ver de qué se trata, no, se, no es tan sencillo como, como se ve en la imagen. So let's see, let's read, uh, vamos a ver, me va a ayudar, reading with the number one, um, Norma Lizano, please help us, Lisa Parkett, go ahead with the reading right here. Parkett. Has two jobs. He works as a waiter at night, but he's really an actress. During the day, he auditioned for play and television shows. Her schedule is difficult and she's tired a lot, but he's following her dream. Okay, very nice, very good. Let's see. 
Lisa Parker has two jobs. La S, siempre que usted vea una S, hay que mencionarla, ¿ok? Hay que mencionarla. Denme un segundo. Sorry. So, the letter S, siempre que usted la mire, esa S no hay que comérsela, como decimos. Hay que mencionar la letra S. So, she has two jobs. She works. Ok. She works as a waitress. Ok. At night. But she's, mire, que ahí está el apóstrofe y el verbo to be, right? But she's really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule, mire la palabra que vimos allá, ¿verdad? Schedule, it's difficult. And she's tired a lot, but she's following her dream. Okay? So, do we have any new word right here? ¿Habrá alguna palabra que usted no mucho comprende o que no comprende? No? Yo tengo una pregunta. Manuel, go ahead. Cuando dice, during the day, she auditions for plays and television shows. Cuando dice plays, uh, se está refiriendo a juegos. Not really. Ajá. Not really. La palabra for... plays, en este contexto, si usted busca... El verbo play, aparte de ser verbo Tocarse jugar, yo. tiene otras eh, definiciones. Y en este contexto dice que ella hace audiciones, ¿ok? Audiciones para programas de televisión y películas, ¿ok? Y usted me va a decir, bueno, es que no es... Movies, sí, movie es una película, pero también un play es una película, ok, es una película, o puede también entenderse como una, eh, en el, en una obra de teatro, ok, usted dice voy a ir a ver una, una, ¿cómo decimos, una obra de teatro, como, como ni vamos nosotros a eso, aquí ni sabemos cómo se dice, pero pero que usted va, no va a ver al, al cine, pues, sino que la gente está ahí actuando en vivo y a todo color, ¿verdad? Una obra, dice uno. Voy a ir a ver una obra al teatro, right? So, ese puede ser un play, ¿ok? Una obra de teatro. Entonces, ella hace audiciones, ya sea para, eh, para participar en una obra o en algún programa de televisión. Nice. Um, Gracias. No problem, Manuel. Any other work? Estamos bien ahí. Okay, let's continue with the next one. Déjeme mover por acá. Uh, the other one. So, vamos a ver. Wilfredo, Alexander, I'm sorry, you're drinking coffee, pero mi modo. <laughs> so, Wilfredo, uh, read the next one. The John Blue. Okay. Eh, lots of, eh, no sé cómo se pronuncia lo demás. Teenagers, teenagers. Teenagers, teenagers one, eh, John Blue, Job. Eh, he plays video games for eight hours a day. Uh, I, uh, and he girls. Five for in jumps is a video game uh, test for a big video game com company. Is it, it, it ever um, boring? Uh, never jump allows always wins. Okay, nice. It says a lot of teenagers. A lot of teenagers won. John Blue's job. He plays video games for eight 
hours a day and he gets paid for it. John, it's a video game tester, tester. Uh, for a big video game company, it is ever boring? Never. John almost always wins. Uh-huh. What is teenagers? Adolescentes. Adolescentes, ok. Muchos adolescentes quieren el trabajo de John Blue. ¿Por qué quieren el trabajo de John Blue? Porque él juega videojuegos por ocho horas al día y a él le pagan por eso. John es un probador de videojuegos. Ok, so él es un tester. Ok, hay gente que diseñan los juegos y le pagan a la gente para que los juegue y lo pruebe, ¿verdad? Que funciona antes de lanzarlo al mercado. Entonces, este John Blue se dedica a eso, a hacer pruebas de videojuegos eh, para una compañía muy grande de videojuegos. Si le hacen la pregunta, ¿en algún momento es aburrido? Nunca, dice él. ¿Por qué? Porque él Almost always wins. Casi siempre gana. Ok. Casi siempre gana. Imagínense que le paguen por estar jugando todo el día. La verdad que sí. Está interesante. Bueno. So, uh, because of the time, we have just one minute. Tenemos dos pendientes de leer. El del dog walker y el de teacher. Pero eh, next class next Monday so we are going to continue with the reading and uh, we are going to start the next uh, section right so I have just one minute I need to validate the attendance antes de que se vayan confirmeme por favor la asistencia Alexis Giovanni Alexis Giovanni está no Carlos Antonio Carlos Antonio, no está. Carlos Antonio, uh, Marlon Jonathan. Present teacher, lamento, es que entré tarde ahora. Ah, ok, no problem, pero ahí le cambié ya su asistencia. Susana Margarita. Susana Margarita. Eh, deje ver, creo que alguien escribió aquí. Carlos Antonio, ok. Nice, uh, Carlos, ahí le vamos a colocar su... Asistencia. Bien, me queda nada más Alexis Giovanni y Susana Margarita, que no. Hola. Alexis Giovanni Ramos, no. Sí. Eh, en el chat de WhatsApp dijo que no iba a poder conectarse ahora. Ah, ok. Nice. Thank you, thank you. Ahí no, no he revisado últimamente el chat desde que empezó la clase, pero yo lo verifico. Gracias. So, nice. So, time is over. Uh, it is Friday, right? So it's not, but it is. Nuestro viernes ahora, porque mañana no hay clase. No vaya a venir aquí al link, que no va a haber nadie. Okay? So please, uh, working the platform, ya sabe, mañana van a revisar los de inglés corporativo, la plataforma completa, la sección 3 y el examen de mitad de curso. Y si usted está ahí incompleto, ahí van a mandar el nombre fulanito, menganito, prenganito, porque no ha completado. Entonces, para evitar que usted salga ahí, usted vaya delante de ellos, usted vaya delante de ellos, ¿ok? Si tiene alguna duda, algún problema con la plataforma, me puede consultar, me puede preguntar. No me vaya a decir, mire, deme la respuesta, porque tampoco, ¿verdad? Pero eh, yo le trato de, 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 de ayudar, ¿ok? No, ay, pero es que deme mejor la respuesta, ya me han dicho así. Entonces, por eso yo le digo, la idea es que usted... Piense, ¿verdad? Resolver el problema porque no le van a poner un problema de algo que jamás usted lo ha visto, sino que le van a poner algo de lo que estamos viendo. Ay, Gerardo, mira ahí te están viendo, mira. ¿Qué Ay, Gerardo. Este, este es el que grita, decí hi. Decí pues. Hi, hi. Decí hi. Hi. hi 
Ay, yo soy el que los espanto con mis gritos. Dice. Pero es para que no se duerman. Dice. Ay, dice, pues, bye. He's uh, three years. Bye, bye, oiga, bye, bye, dijo. Y tú no se parece mucho a usted. Dice, pues, bye, bye, así dicen que se parece a mí. Dice, pues, bye, bye. Diciles. Bye. Dice, pues, bye, bye, ya dice. Hi y bye bye. bye, bye. <ríe> ya te voy a cansar. Ok, so nice. Enjoy your weekend. See you on Monday. Ok, nos vemos el lunes. Ay. Bye bye. Good night. Bye bye. 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 Ah, ya, yeah, ya se lo he visto, el suyo también, Cristian, ahí está su chichi. Lo mismo tiene, o quizás el suyo está más pequeñito. Año cuatro meses. Ah, ya, yeah, it's a baby, it's a baby, ok. So, nice, thank you, bye bye, take care, good night. Bye bye, teacher.